你可要记住了，免得伤到自己啊。这些机关极其简单，小九一看便能记下。嗯，真聪明。好舒服啊，帝君。嗯？呃，小九在王君面前失礼了。走吧。哦。哎呀，白凤九，你清醒一点，耽误帝君的情节，你粉身碎骨都没法弥补。时的气息为何与锁魂玉如此相似？破除十恶莲花禁之时，锁魂玉不是已经毁了吗？小九，这就是国宝，灵璧石。哦，这就是灵璧石啊。嗯，当年成于国建国之初，先祖父率兵抵御外敌，陷入绝境，玉石从天而降，救了先祖父。先祖父击退敌军后，便。给这玉石起名为灵璧石，封为镇国之宝。从天而降，莫非真是帝君那块锁魂玉？好一块神奇的灵璧石啊！嗯，为防贼人觊觎，灵璧石所在的位置，只有历代王君才能知道。你是第一个除了王君以外，见到此宝物的人。多谢王君信任。小九忠心铭记，看着。这灵璧石一碰就会亮吗？嗯，也不是。父王触碰它的时候，它不会亮。父王说先祖父触碰它的时候也不会亮，但是本王首次触碰它，它就会亮。父王说这是天意，是上天安排我来守护灵璧石的。恐怕是因为这锁魂玉，本就属于帝君你。王君乃天选之子，定能担当守护中人。小九，你试试。小九不敢，此物只有王君才可触碰，小九岂能？本王说你能，你就能，试试。奇怪，为何我能使他变亮？天意啊！本王待你来再正确不过了，你就是上天派来助本王守护灵璧石的人。小九何德何能，能助王君一起守护灵璧石？难道是因为上次在十恶莲花界，所以他也认得我？那他应该也能认得姬恒。其实这次带你来，不光是让你见见灵璧石，还想。让你相助，帮忙修复密室机关。机关。嗯。自那次大战之后，本王一直有个想法，不仅要修复腐朽老旧的原有机关，还要建立一组更加庞大的新的机关。这个机关最重要的一个环节，开启之后，便会使地宫全部坍塌，这样就能保护灵璧石的安全。原来如此。嗯，但是本王一直有很多的难题、难点。你呈上短刀图给本王后，本王有心借鉴，才茅塞顿开，有了突破。不过，还是有几个难点没有解决，所以只能请你来帮忙了。王君如此信任，小九定当竭尽所能。这处我觉得还需要调整一下，是不是？嗯。哎，王军。嗯。这处应该再改一改。嗯、好。嗯
。王军啊，这块木头应该要削成圆锥形才行。没问题。嗯。真好看。什么好看？你。王军、哎，怎么了？我看。没事儿，划了一下。这还叫没事儿？都流血了，不是叫你当心点吗？这是木芙蓉花膏。是，幸好我还带了一些在身上。哦。你是第一个这样对本王的人。哦，小九方才一时心急，在王军面前失了分寸，问王军恕罪。你方才的样子，本王很喜欢。本王虽没见过母后。但是所有人都说她是这世上顶聪明、顶温柔的女子。他们还说，父王和母后是真心相爱。可惜我没有见过父王跟母后在一起的样子。但我想，母后对父王，一定像你刚刚对我那样，又气又心疼。不把我当成王君，只把我当成。顶亲密的夫君，对不对宋玄人只是帝君在凡间历劫之身，并非帝君本人，亦不是他的再生之身，他只是宋玄人，而你仍然是白凤九。王爵，呃，小九突然想到，图纸上还有几点我不是很清楚。没事，慢慢来，咱们有的是时间。